牛がおるぞ何やつだ酒井と申す本土の武士とお見受けするいかにも小笠田宗と申す本土の御家人ですよくぞ対馬まで下級の時ゆえに下踏みが届くとすぐに我らは出立を命じられました志村殿から話は聞きましたぞこの戦に加わり藩を討ち猛虎に奪われた城を取り返せばよいのですなさようです恐れながら人に会わねばなりません南の門でお待ちしましょうその後志村殿のところへ戻っておったのだな百姓たちを苦しめてはおりませんかさすが槍川この者らは見た目よりもずっと頑丈だ頑固でもあるがな<笑>あなたには及ぶまい当然だろう少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうにこうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ答えねばなりませんね私も励まねばよく働いておるな誰も怠けてないか足がしっかり見張ってるんですよえっ、ー、と道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですかあざも裏の時にも使えたらよかったな足の荷車がお気に召さなかったなんて酒の匂いで酔いかけた<笑>タカのことを夜中から聞きました足なんかよりずっと度胸があるタカが聞いたらきっと照れるぞなら足も精を出さなきゃね何かご入り用でしょうかサカイ様ノリオ新山の稽古中か稽古ではなく心の整え方を教えていました武士も槍川の戦士も戦の前に心を鎮めた方がいいかと思いましてそうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずですなるほどな加わってもよいかええ喜んで助かったぞ御仏のご加護がありますようにに入りにくいものが揃ってますよ俺たちを裏切りやがってなんで寝返った寝っからの浪人だからさ褒美さえもらえれば誰の下にも我らの手順を守らない酒井戻ったか先生本土の武士に会われたのですね、うん、いずれも武勇に優れた精鋭だが弓の技を磨いても損はなかろう百姓たちは申し分ない腕はないが肝が据わっておる先生がお褒めになるとは槍川は沸かして島の支えであったからな猛子どもを船に追いやることができるぞひとつき稽古ができればな半時はあります
ならばわしの邪魔をするのはよせ少しは休めたか眠れやしないタカにはすまないことをしたクロードのことあの子もやりかも信じてる立ち上がってくれたのはあんただけだったからクロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ分かっておろう覚悟だけならいいけどねしばし外すぞ小賀殿に会わねば戦場で待ってるよ様お譲りいただけるものはございますか酒井殿小賀殿叔父上の所在は丘の上でお待ちだ道中小賀家の者でお守りして死んぜよ痛み入りますせる気はありませんさようか、うん、お働き伺いましたぞ志村殿をお救いしさらに無礼なやりかまでまとめ上げたとか戦は不慣れですが信用に足る者たちですその言葉を信じましょう時に民から二つ名で呼ばれているそうですなクロード武士が全て撃たれ信じる者を欲したのでしょうだが我らが来た今こそそうしたまやかしは捨て去り本来の掟に従うべき時が来たのでは今は対馬とこの島に住まう民を救う時ハーンを撃つまではお待ちくださいいかにも心得た志村殿おいご殿がお付きです上におる用意働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せるですが竜蔵は逃がしハーンには捕らえられて寝返るよう迫られましたハーンと話したのか捕まった折に知っておれば兵を率いて助けに向かった者をユナに救われましたしかれどもその弟が犠牲にそやつの痛みもそなたが耐えた苦しみもハーンに償わせてくれよジンそなたに志村家を譲る上心が認められた対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなるクロードではなく武士として。ありがたく存じます叔父上今日はおじとおいとして戦に赴くが明日は共に勝利を祝おう父と子として。
侍は何よりも誉れを重んじるそれゆえ奴らは愚直で測りやすく組みしやすいだがクロードは底知れぬゆえに手ごわく恐ろしい理は我らにある対馬の命運をこの戦で決しようハーンを討ち取りましょう共にそして鎌倉に吉報を届けるぞ対馬の勇士たちよこれよりコトゥンハーンを討ち取り我が城を取り戻しもう子供を対馬から討ち払ういいよ。
奴らをメイドへ送ってやれ血を開けとかような手を使えと命じたか誉れある武士であることを忘れるなこれで鬼だあやつらは猛虎です我らの武具は恐怖ではないぞどうしようどうしよう<笑>あの櫓はこのままでは進めないお前が策を練れあの兵器を壊すのは武士らしくわしはここにとどまり矢面に立つ私も行くよ離れるなこの王のとどまれ武器を奪い槍を奪い
恐怖を味方にしたから敵を倒せた志村様は間違ってる考え方を改めねば死者は増える一方だこの戦ができたのもあんたが動いたからだ志村様じゃないよ始まったばかりだがな行かせたあれじゃ犬じりだ戦場で死ぬは誉れよ精鋭を集め橋を修繕して夜明けに仕掛けるいえ兵が足りませんだから言ったのだ黙れ
他の手立てがあります二人で話すぞついてまいれ。